champions what's up with you thank you so much for tuning back into my channel that is hashtag question and i am your personal auxiliary vinay panekar tuning up back with the new video of science paper presentation साइंस वन का पेपर आपको किस तरीके से प्रेजेंट करना है मैं आपको उसके बारे में बताने वाला हूँ तो उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आपको आपका नेसेसरी इन्फॉर्मेशन फिल करना है यहाँ पर जो आपके हॉल टिकट से देख के आपको लिखना है ऐसा अगर कोई कटिंग कैंसलेशन अगर आपसे गलती से हो जाता है तो आपको क्या करना है कि आपको आपका पेपर वापस दे देने का एग्जाम सुपरवाइजर को वो आपको नवा शीट देगा नवा शीट लिख के आपको एक कटिंग कैंसलेशन वापस से नहीं करना है आपको अच्छे से लिख के आगे बढ़ना है जब हम लोग इधर पे आते हैं तो आपको सब्जेक्ट में लिखना है साइंस वन पेपर में लिखना है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पेपर है आपका तो आप वो पूरा लिखिए यहाँ पर डेट आपको लिखना है जो भी उस दिन का डेट रहेगा लैंग्वेज ऑफ आंसर आपका जो भी मीडियम से आप लिख रहे हो आप यहाँ पर वो लिखिए अगर आप इंग्लिश मीडियम के तो इंग्लिश मीडियम जो भी मीडियम के आपको वो लिखना है वन प्लस सप्लीमेंट नंबर डाल के आपको आगे बढ़ना है वेन वी कम ऑन दस पेज आप यहाँ पर अच्छा खासा प्रेजेंटेशन दीजिए यहाँ पर प्रेजेंटेशन के ऊपर बहुत सारे मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के तो यहाँ पर अगर आप प्रेजेंट नहीं करते हो तो आपके मार्क्स यहाँ पे जाने के चांसेस हैं यहाँ पर अच्छा खासा एक बॉर्डर दे सकते हो आप यहाँ पर डबल लाइन का डबल मार्जिन का बॉर्डर दे सकते हो यहाँ पर आप एक बॉर्डर दे सकते हो इसी के बाहर एक बॉर्डर दे सकते हो बॉर्डर दे के आपको आपका प्रेजेंटेशन बेहतरीन बनाना है क्वेश्चन नंबर वन जो आप करेगा हमेशा एम का रहेगा आपको मेन अंडरलाइन करना है एम को ऑल राइट If not that, form choose the correct alternative भी रहेगा मतलब आपको लिखना है यहाँ पर alternative, alternative के साथ में जो option है option A, B, C, D, आप अगर वो नहीं लिखते हो तो आपके marks यहाँ पर चले जाएंगे option A, option B लिखने के marks है वो आपको compulsory ले लिखना है पहले question लिख दो जहाँ पर dash है वहाँ पर dash ही रहने दो उसके ऊपर answer मत लिखो नीचे वहाँ पर लिखो answer डाल के option के साथ उसका आंसर आंसर लिखने की ऐसी जरूरत नहीं है आपको ऑल राइट मूविंग फर्दर हेड वी हैव अ बिग क्वेश्चन इवॉल्विंग ऑन द क्वेश्चन नंबर वन बी दैट कैन बी अ मिक्सचर ऑफ सर्डन क्वेश्चंस लाइक आउट मिन आउट ट्रू और फॉल्स को रिलेशन कंप्लीट द सेंटेंस आंसर इन वन सेंटेंस नेम द फॉलोइंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा मूविंग ऑन ओवर यर वी कैन ऑल्सो राइट मे वी कैन ऑल्सो राइट सर्डन क्वेश्चन विच आर इजी फॉर यू ऑल राइट बट कभी कभी कोई क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि ट्रू और फॉल्स को आपको जस्टिफाई करने का रहता है तो एक मार्क का जब भी क्वेश्चन रहेगा आपको तो उसको जस्टिफाई करने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर जो स्टूडेंट ने आंसर लिखा है वो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन उसका चालू हो रहा है तो यहाँ पर खत्म हो रहा है भाई तो ये पूरा वेस्ट ऑफ टाइम है आपको इसके मार्क्स ना तो मिलेंगे क्योंकि आपने मेन आंसर लिख दिया है ट्रू इसका एक मार्क्स देके एग्जामिनर आगे बढ़ेगा मतलब आपने इतना टाइम आपका बोर्ड एग्जाम के दो घंटे में से वेस्ट किया है जो कि आप कहाँ पर और यूटिलाइज कर सकते थे तो जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि यहाँ पर एक्सप्लेनेशन लिखा है आप ऐसी गलती प्लीज मत दोहराना ऑल राइट नेम द फॉलोइंग में आपको लिखना है आंसर आंसर को अंडरलाइन करना है मैच द कॉलम में आपको बच्चे लोग की तरह ऐसा नहीं करना है आपको डैश डाल के सामने के सामने आंसर लिखना है ऑल राइट मूविंग फर्दर हेड वी हैव साइंटिफिक रीजन बिन गिवन जहां पर से ब्रीफ आपके चालू होते हैं अच्छा प्रेजेंटेशन दीजिए एकदम यहाँ पर ये डार्क करिए मार्जिन को अच्छे से बॉर्डर्स बनाइए ऊपर के बॉर्डर को कवर कीजिए क्वेश्चन नंबर टू ए बराबर बॉक्स के अंदर लिखिए इससे क्या होगा आपका गिव रीजन हाईलाइट होगा कि आपने लिखा है उसी के साथ में पता चलेगा कि आपका प्रेजेंटेशन कितना इफेक्टिव है एग्जामिनर के माइंड को कितना रिलैक्स करता है जब वो आंसर चेक करता है आपका उसी के साथ में डिस्टिंग बिटवीन के बारे में जब बोला जाए तो आपको डिस्टिंग के बॉक्स बनाना बहुत कंपलसरी है अगर आप बिना बॉक्स के लिख देते हो कुछ लाइन नहीं मार रहे एक अक्सा जा रहा है एक मारवे जा रहा है ऐसे दोनों अलग अलग जगह पे जा रहे हैं तो अच्छा नहीं लगेगा आपका ऑल right, एकदम अच्छे से सब कुछ बराबर रहना चाहिए प्रेजेंटेशन आपका उसी के साथ में नेक्स्ट मूविंग फर्दर है कोई बॉक्स वाले क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो बॉक्स आपको बकायदा वैसा ही बनाना है जैसे वहाँ पर एग्जाम में बनाया है अगर उन्होंने बॉक्स बनाया है तो बॉक्स सर्कल बनाया है तो सर्कल जो शेप उन्होंने बनाया है वही शेप आपको यूज करना है ऑल राइट मूविंग फॉर हेड वी हैव आल्सो गॉट अ बैलेंसी वाला क्वेश्चन ये सब क्वेश्चन बनाने के लिए आप ऑटोमेटिकली आपको दिमाग में ध्यान आना चाहिए एग्जाम में जाने के पहले कि आप जोमेट्री बॉक्स आपका हर पेपर में कैरी करिए मराठी और हिंदी का पेपर ही क्यों ना हो साइंस का पेपर क्यों ना हो 
अल्जोरो जोमेट्री में तो लेके जाएगी या आप हिस्ट्री और पोलिटिकल साइंस से क्यों ना हो आपको हर पेपर में आपको जोमेट्री बॉक्स को कैरी करना है ये टिप आप आपके दिमाग में डाल दीजिए उसी के साथ में मूविंग फर्दर हेड जब भी डायग्राम वाले क्वेश्चन आएंगे डायग्राम वाले क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है कि आप एक बॉक्स बना के डायग्राम को उसके अंदर बंद कर दो ये इसके लिए क्योंकि डायग्राम आपका भाग जाएगा इसके लिए नहीं क्योंकि प्रेजेंटेशन आपका बहुत अच्छा बनेगा यहाँ पर लेबलिंग बराबर से करिए डायग्राम की आप जब इतना मेहनत कर रहे हो डायग्राम बनाने के लिए तो लेबलिंग उसकी परफेक्टली करिए एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाना चाहिए वो आपको यहाँ पर सीधे सीधे मार्क्स दे आगे बढ़ना चाहिए और राइट देर फॉर इज इक्वल टू प्लस माइनस वो सारे साइंस आप परफेक्टली डालिए क्योंकि एक भी साइन मिस्टेक होने से फिजिक्स रॉन्ग हो जाएगा और कुछ भी हो सकता है उससे मूविंग फर्दर हेड वी हैव ऑल्सो क्वेश्चन कॉल्ड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टेबल में जहाँ पर आपको बोला है सर्कल और बॉक्स बनाने के लिए वहीं पर बॉक्स बना के उसी का आंसर कैपिटल में है तो कैपिटल में लिखिए स्मॉल में है तो स्मॉल में लिखिए और राइट मूविंग फर्दर हेड वी हैव गॉट अ क्वेश्चन जहाँ पर बताना है डिस्क्राइब द मेरिट्स ऑफ मेंडेलिप टेबल ये रामायण की गथा आपको ऐसा नहीं लिखना है थोड़ा अच्छा स्पेस ही तरीके से आपको लिखना है फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट अगर ये ऐसा पूरा दिख रहा है एक पैसेज के तरह जहाँ पर बीच में आपने कोई दो तीन पिक्चर के नाम भी लिख दिया रहेगा तो भी एग्जामिनर को समझ में नहीं आए तो वैसा मत लिखना एक पॉइंट लिखना एक लाइन छोड़ना दूसरे पॉइंट के लिए एक लाइन छोड़ना तीसरे पॉइंट के लिए वापस एक लाइन छोड़ना पॉइंट खत्म होने के बाद में ऑल राइट तो इससे एग्जामिनर को पढ़ने में भी ईजी पड़ेगा आपको जब आप रिवेल्युएट करोगे पेपर को रीचेक करोगे तो आपको भी देखने में जरा सिंपल लगेगा आपको समझ में आएगा कि आपके मिस्टेक्स कहाँ पर है न्यू सप्लीमेंट लेते हो ये सारी इन्फॉर्मेशन को आपको फिल करना है इन्फॉर्मेशन बिना फिल करिए अटैच मत करना ये पेपर को उन्होंने निकाल के कचरे के डब्बे में डाल देंगे सीधा ऑल राइट right, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन को भरिए यहाँ पे ऑलोग्राफ चिपकाइए आपके एग्जाम आपके सुपरवाइजर को बोल के ऑल राइट वी हाव अ क्वेश्चन हो वही हो जिसमें आपको डायग्राम बनाने के डायग्राम बनाने के टाइम पे ध्यान रखिए आप डायग्राम बहुत अच्छे तरीके से इफेक्टिवली बना रहे हो कोई जिसमें तकलीफ नहीं होना चाहिए आपको डायग्राम बनाने के टाइम पे उसी के साथ में आपको ये भी बात पे ध्यान रखना है कि आपका डायग्राम अच्छा दिखे और उसकी लेबलिंग आपने इफेक्टिवली करी हो कोई पेपर आपका छूट जाता है तो उसको रॉन्ग रॉन्ग मार्क करिए यहाँ पर सामने वाले ने एक दो और तीन पेज को शीट को वेस्ट किया है जबकि एक सप्लीमेंट होता है चार शीट का मतलब वो अपने पैसे को पूरे तरीके से यूटिलाइज कर रहा है ये सोच सकता है एग्जामिनर क्योंकि एक एक साथ में आप तीन तीन शीट को कैंसिल कर रहे हो मतलब ये नेगेटिव इफेक्ट दिला देगा आपके लिए और रहे तो ऐसा प्लीज मत करिए पेपर को मत वेस्ट करिए वी शुड हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग्स और राइट मूविंग फर्दर हेड इन्फॉर्मेशन को प्लीज फिल करिए यहाँ पर जब ऐसा क्वेश्चन आएगा हाइपर मेट्रोपिया क्या मायोपिया क्या है हाइपर मेट्रोपिया और मायोपिया ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस वन का आपको आ सकता है प्लीज इसको प्रैक्टिस करके जाना इसके डायग्राम्स को प्रैक्टिस करके जाना क्वेश्चन को ट्विस्ट करके टर्न करके अलग अलग प्लॉट से पूछा जा सकता है आपको क्वेश्चन तो आप प्लीज डायग्राम भी बना के प्रैक्टिस करके जाना उसकी क्योंकि ये क्वेश्चन आने के 200 परसेंट मेरे टाइम से चांसेस थे तो आपके टाइम पे भी वही चांसेस है ऑल राइट वेन आई वॉज इन टेंथ स्टैंडर्ड सिक्स इयर्स अगो इवन आई गॉट द सेम क्वेश्चन इन माई बोर्ड एग्जाम आई एक्सपेक्ट की यू विल ऑल्सो गेट द सेम क्वेश्चन एंड इन बिटवीन द सिक्स ईयर्स ऑफ गैप टू होल्स आई हैव थॉट All have got this questions. All right. अब जहाँ पर आप ये डायग्राम बनाओगे तो डायग्राम बनाने के टाइम आपको ध्यान रखना है कि आप अच्छे से पेंसिल्स को यूज करके डायग्राम बना रहे हो जहाँ पर ये बंदे ने जो डायग्राम बनाया है इसने स्केल पेंसिल को यूज नहीं किया है शायद से इसके आजू बाजू के स्टेशनरी में अभी भी लॉकडाउन लगा रहेगा इसलिए उसने यूज नहीं किया है वी कैन अज्यूम दैट एंड दिस इज द वेरी रॉन्ग वे ऑफ प्रेजेंटिंग द डायग्राम में फॉर एग्जामिनर लाइक मी वुड चेक दिस आई वुड डायरेक्टली गिव इट अ बिग पैक्ट जीरो बिकॉज डायग्राम इज द इजेंशियल एलिमेंट ऑफ माओपिया एंड हाइपोमेट्रोपिया आंसर अगर डायग्राम इतना गंदा रहेगा चेक करने का मन करेगा नहीं एग्जामिनर कैंसिल कर देगा इफ एग्जामिनर वुड बी स्ट्रिक्ट लाइक मी मूविंग फर्दर हेड अवॉइड अटेम्पिंग ऑप्शन इन ब्रीफ ऑप्शन ब्रीफ के आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है कोई गधे स्टूडेंट ने इसको लिखा रहेगा और उसके चक्कर में डायग्राम इतना गंदा यहाँ पर बनाया रहेगा तो भाई तू एक चीज पे ध्यान दे ना इधर पे ये डायग्राम को अच्छा कर दे और ये आंसर मत लिख दोनों में से कोई एक आंसर जब तूने ये आंसर इतना अच्छा लिखा ही है तो इस पे ध्यान दो आप लोग समझ में आ गया दोनों नाव पे पैर मत रखिए टांग फट जाएगी आपकी और राइट नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो है एग्जाम खत्म हो जाएगा पेपर खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर अंडरलाइन कर दीजिए और दो एंड लिखिए मत 
ऐसा एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर पेपर खत्म हो गया उसका यहाँ पे लास्ट में द एंड जय साई राम माशा ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है आपको उसको आपको उसके मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं एग्जामिनर को बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग लगेगा ये सब चीज और वो आपके लिए फिर वापिस से एक बार पेपर को चेक करके फोर्टी में से फोर्टी आए पेपर को फोर्टी में से थर्टी कर देगा तो उसको वैसा नहीं करना करने के लिए आप उसको कोई भी तरीके से त्रास पहुँचाइए मत मेरी विनती है आपसे आई होप आपको ये वीडियो को यहाँ तक का समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं हुई रहेगी और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए रह गए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल दिस एंड आई होप यू वुड सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू हैव नॉट डन इट येट यू शुड डेफिनेटली प्रेस द बेल आइकन इफ यू हैव नॉट डन इट येट बिकॉज यू विल बी नॉट एफ एवरी टाइम नेक्स्ट वेन आई बी कमिंग ऑन टू योर मोबाइल फोन with that comment down and appreciate me how much did you like my work and until we meet for the next time all the very best